ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தியான அனுபவங்கள் அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதில் என்னோட பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லேருந்து நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வச்சு உங்களுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் வந்து இது வந்து எதுக்காகனா மெடிடேஷன் தியானம் பண்ணும்போது எந்த மாதிரியெல்லாம் அனுபவங்கள் இருக்கலாம் அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஆனால் வந்து இதை நான் சொல்கிறத வச்சு சும்மா ஏதோ கதை கேட்குற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இதனால் பிரயோஜனம் கிடையாது அதை நான் முதல்லே சொல்லிடுறேன் ஸோ மெடிடேஷன் ஆரம்பிச்சு சே புதுசில் இது வந்து திரும்பவும் ரெண்டா டூ தௌசண்ட் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து தியானம் ஆரம்பித்தேன் ஸோ அந்த டைமில் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னதுனால அதை எழுதியும் வச்சுருந்தேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் எழுத ஆரம்பித்தேன் எல்லாம் அப்படியே சொல்வேனான்னு தெரியாது ஓரளவு அதை எழுதுனதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்தது ஸோ அதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நான் சொல்கிறேன் தியானம் தொடங்கின புதுசில் வித்தின் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ரெண்டு நாளையிலேயே வந்து எனக்கு எந்த மாதிரி பாடியில் ஒரு உணர்வு ஃபிசிக்கல் பாடி இருக்குது இல்லையா இதில் உள்ள உணர்வு அதாவது ஒன்று வந்து உடம்பில் வந்து எறும்பு ஊறுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருந்தது அடுத்தது மெயினாக அது போன வீடியோவில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தலையில் எண்ணெய் வச்சுட்டு அது அந்த முடி பிரிஞ்சுதுன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது இங்கே தலையில் இது ரெண்டு ஃபிசிக்கல் ஆர்ட்டு சொல்லணுன்னா ஃபிசிக்கல் பாடியில் சொல்லலாம் அடுத்தது ஒரு ஒன் வீக் ஒன் வீக் இல்லைனா ஒரு டென் டேஸ் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி உணர்ந்தேன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து வலது பக்கம் ஒரு டியூப் அதாவது இந்த நெஞ்சு போர்ஷனுக்கு பக்கத்துலேருந்து கீழே வயறு வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஒரு டியூப் ஸ்ட்ரைட் டியூப் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு உணர்வு வந்து வந்தது இடது பக்கம் வரல ஸோ இது இன்டர்நெட்டில் அது என்னது என்னவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நிலம் நிறையா தேடி பார்த்தேன் ஸோ என்னால் ரிலேட் பண்ண முடிகிறது வந்து இந்த இடா பிங்களா நாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இதில் வந்து இந்த ரைட் சைடில் உள்ளது ஆனால் எதுனால எனக்கு ஒன்று மட்டும்தான் தெரிஞ்சது அது தெரியாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து இடது பக்கமும் நான் வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் இடது பக்கம் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கிறது அதில் வந்து அந்த டியூப்புக்குள்ளாலே ஏதோ போயிட்டு வர்றது அதுவும் ஞாபகம் இருந்தது ஆனால் இது மேலேருந்து கீழேயா கீழேருந்து மேலேயா அது எனக்கு வந்து தெரியாது ஞாபகம் இல்லை என்னொன்று என்ன சொல்லணுன்னா அந்த அந்த இடா பிங்களா அதை பற்றி படிக்கும்போது அந்த நாடிஸ் ரெண்டுமே வந்து இப்படி பின்னி 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 மேலே வந்து சேர்கிற மாதிரி வந்து பிக்சர்ஸில் போட்டிருந்தாங்க இப்போ நான் சொல்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இடா பிங்களாவாக இருந்ததுனால் அப்படி இருந்ததுன்னா நான் அனுபவித்ததில் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் எனக்கு என்னோடய அனுபவத்தில் இது வந்து இந்த இங்கே இங்கே ஒன்று இந்த சைடில் ஒன்று இப்படி ரெண்டு லைன் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து சீக்வன்ஸாக எழுதிட்டு அப்புறம் எடுத்து வாசிக்கும் போது இந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லா ட்ரீம்ஸ் இல்லையா இந்த மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வாசிக்கும் போது எனக்கு நான் என்ன நினச்சேன்னா ஓகே ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் பாடியில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அந்த ஃபிசிக்கல் பாடியில் இன்னொன்று சொல்லலாம் இந்த இந்த எண்ணெய் இருக்குது இல்லையா எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் இல்லைன்னா கேடு கேடு என்ன தயிர் தயிர் வந்து இந்த தலையிலேருந்து எப்படி வழிஞ்சா எப்படி இருக்கு எப்படி உணர்வோம் அந்த மாதிரி ஒன்று வந்தது ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இதை இந்த எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸையும் எடுத்து வாசிக்கும் போது எனக்கு தோணுனது ஓகே முதல்ல இந்த உடம்பு ஃபிசிக்கல் உடம்பில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த உடம்புக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போகும்போது டீப்பாக உள்ளே போகும்போதுன்னா என்னென்னா கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருக்கு அது மட்டும்தான் நம்ம பண்ணுறது நான் பண்ணது அவ்வளோதான் 
கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருப்பேன் அவ்வளோதான் எண்ணங்கள் அந்த அளவு வராது அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அனுபவங்களாக வரும் ஸோ அந்த டீப்னு சொல்கிறது வந்து அப்படி ரொம்ப நேரம் அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே அதே நிலை நிலையில் இருந்தோன்னா இந்த வந்து இந்த ரெண்டாவது அனுபவம் இது வந்து இது ஸோ இதுனா இதை எல்லாத்தையும் எழுதுனதை எடுத்து வாசிக்கும்போது நான் என்ன நினச்சேன்னா அந்த டைமில் இந்த முதல் லேயர் முதல்ல உள்ள பாடி இருக்குது இல்லையா மனுஷங்க எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பாடி அந்த பாடி வந்து அவுட்டர் லேயர் இதுக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடியது இந்த பிராணா இல்லைன்னா எனர்ஜி போகக்கூடிய ஒரு லேயர் நமக்கு இருக்குது அந்த பிராணா லேயர்னு சொன்னால் இடா பிங்கலான்ட்டு அதை நான் உணரும் போது இந்த ஃபிசிக்கல் பாடியை உணர முடியாது நான் உணரல சரியா ஃபிசிக்கல் பாடி இருக்கிறதே தெரியாது அந்த ரெண்டு டியூப்னு சொன்னால் அந்த இந்த டியூப் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அது சென்ட்ரில் இருந்ததுன்னா நமக்கு தெரியும் நான் இடது பக்கம் வலது பக்கம்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நமக்கு போதம் இருக்குது இல்லையா இந்த போதம் எப்படி இருக்குது இந்த போதத்துக்கு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் எது சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இது வந்து இந்த இதுக்கு பக்கத்தில் வரும் அப்படி தானே இப்போ நமக்கு போதம் இங்கேருந்து இல்லை இங்கேருந்து இல்லை இங்கேருந்தும் இல்லை நாடிலேருந்தும் இல்லை இதுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கீழே இடது வலது அதனால தான் நான் வந்து இடது வலதுன்னு நான் சொல்வது ஸோ இப்படி அதை வாசிக்கும்போது நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணேன்னா இது அவுட்டர் லேயர் இந்த உடம்பு இதுக்கு அடுத்தது உள்ளால் இன்னொரு லேயர் நமக்கு இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நான் வாசிக்கும்போது எந்த பார்த்த என்ன பார்த்தேன்னா இந்த அஞ்சு லேயர் பஞ்ச கோஷாஸ்ன்னு சொல்லி டெக்ஸ்டில் எழுதியிருக்கிறாங்க தைத்ரேயா உபனிஷாத் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அதில் வந்து அஞ்சு கோஷாஸ் இருக்குது அஞ்சு லேயர் மனுஷனுக்கு அன்ன மாயா கோஷா சாப்பாடுனால அன்னத்தினால உண்டான இந்த உடம்பு பிராணமாய கோஷா பிராணனால இருக்கக்கூடியது மூணாவது மனோமாய கோஷா மனதினால் உண்டானது அடுத்தது விஞ்ஞானமாய கோஷா இன்டலக்ட்னால் ஆனது ஆனந்தமாய கோஷா ஆனந்தம் அது அந்த அது ஃபைனல் இது இது அஞ்சும் ஆத்மாவை சுற்றி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா கேட்கலாம் கேட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் நிறையா ஃபிலாசபர்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா ஆத்மாவை இந்த அஞ்சு லேயரும் சுற்றி இருக்கிறதுனால ஆத்மாவை மறைச்சிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இது மறைக்கலாம் இல்லை என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறது இந்த அஞ்சு லேயரும் இந்த ஆத்மாவுக்கு கூடல மொத்தமாக சேர்ந்து கடைசியில் நம்ம மனுஷனாக இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த ஒவ்வொரு லேயராக நம்ம பிரித்து எடுத்துகிட்டு உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆனந்த மாயாக்க உள்ளால் ஆத்துமா அந்த ஆங்கிளில் வரோணி என்னோடய ஆங்கிள் ஸோ இது ஒரு சைடில் ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு இது லேயர் பார்த்தோம் ஒன்று பிராண பிராணமாயா பார்த்தாச்சு அன்னமாயாவும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது மனோமாயா கோஷா மனோமாயா கோஷால் மனதினால் மனதில் மனது அளவில் நமக்கு வந்து மனம் ஆக்டிவாக இருக்கும் மனம் ஆக்டிவ்னா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு கண்ணாடி எடுத்துக்கோங்க சூரியன் சூரிய ஒளி வருது அந்த கண்ணாடியை முகம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடியை அந்த சூரிய ஒளியில் வந்து ரிஃப் பிரதிபலித்து நம்ம வேறு அந்த லைட்டை வேறு எங்கேயாவது அடிக்க முடியும் இல்லையா இது வந்து கிளியராக ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் அந்த சூ ஒரு வேறு ஆங்கிளில் வச்சோன்னா சூரிய ஒளி இதில் ஒழுங்கப்படாது லைட்டும் அடிக்காது ஸோ அந்த அதே மாதிரி தான் நம்முடைய மனம் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் எண்ணமே வராது எதாவது வந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அனுபவம் ஒன்று ஏதாவது ஒன்று வருதுன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நம்முடைய மனதுக்கு இருக்கும் ம் அந்த அனுபவத்தை ஸோ அதில் ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு ஒரு வாட்டி என்ன பார்த்தோன்னா வெள்ளை கலரில் ஒரு சாரா சாரானா இங்கிலீஷில் அதுக்கு க்ளோஸாக சொல்லணும்னா சென்டிபீடுன்னு சொல்லலாம் சென்டிபீடு ஒரு ஒரு அட்டை மாதிரி ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா 
எதனால் நான் அட்டை அந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னா நிறைய கால் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நான் பார்த்து என்னுடைய அனுபவத்தில் வந்ததுக்கும் நிறைய கால் இருக்குது ஒயிட் கலர் வெள்ளை கலர் சாரா அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எனக்கு முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி இருக்குது எனக்கு முன்னாடி தெரியுது அதுக்கு பாடி வந்து வளையுது ஆனால் அதுக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்லேருந்து ஒரு லைட் வருது அந்த லைட்டு தொடங்குற அந்த பாடி அந்த பாடிலேருந்து தொடங்கக்கூடிய அந்த லைட்டு அசையவே இல்லை கரெக்டாக இந்த நெத்தியில் அடிக்குது அந்த லைட்டு அது என்ன லை என்ன கலர் லைட்னால் ப்ளூஇஷ் ஒயிட்டுன்னு சொல் சொல்லும்போது சொல்லலாம் ப்ளூஇஷ் ஒயிட்டுன்னா அந்த யூரோப்பில் உள்ள போலீஸ் கார்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா அந்த மேலே உள்ள சைரன் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ப்ளூ ஒயிட் சேர்ந்த ஒரு கலர் அந்த கலர் தான் நான் மீன் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து இதாகிடுச்சு ஸோ அப்போ அந்த மைண்டை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளால் அதை கூர்ந்து கவனிக்க முடியும் இது என்ன பண்ணுது இது என்னது அதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் அன்னமாயா பிராணமாயா மனோமாயா இந்த மூணு கோஷாலையுமே மைண்டு வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆக்டிவ்னால் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக ஃபோக்கஸ்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் வேற என்ன சொல்லலாம் மனோமாயா கோஷால இன்னொரு வாட்டி என்ன பார்த்தேன்னா லைட்டு சம்மந்தமாக சொல்லணும்னா பின் தலையில் அதாவது எப்படி சொல்கிறது இப்போ இந்த போதம் இங்கேருந்து இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அடுத்து நான் நமக்கு உள்ளால் இருந்து இங்கேருந்து இல்லை இந்த போர்ஷன்லேருந்து இல்லை இந்த போர்ஷனுக்கு உள்ளால் சென்டரில் இங்கேருந்து இருக்குது அப்படிதானே இந்த போர்ஷனுக்கு கொஞ்சம் பின்னாடியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ரொம்ப பின்னாடியாக இருக்கலாம் தெரியாது ஆனால் எனக்கு தலைக்க பின்னாடி ஒரு ப்ளூ கலர் ரவுண்ட் ஆட்டு சின்ன உருண்டை ஆட்டு ப்ளூ கலரில் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது அதை என்னுடைய தலையை திருப்பி தான் நான் இந்த சைடை பார்க்க முடியும் புரியுதான் நான் என்ன சொல்கிறேன்ட்டு எனக்கு தலைக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு நாம் நாம் பார்க்கணும்னா கண்ணால் பார்க்கணுன்னா இந்த இது தலையை திருப்பணும் அப்படித்தானே ஆனால் நான் தலையை திருப்பலாம் இல்லை ஆனால் நான் எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப கிளியராக பார்க்குறேன் அது நிறைய படித்தேன் இது என்னது இது என்னவாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் படிக்கும்போது ப்ளூ பேர்ல்னு சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா பீனியல் கிளாண்டு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க என்னொன்று தேர்ட் ஐ தேர்ட் ஐன்னு சொல்கிறது அதை எப்படின்னா மனுஷனுக்கு ரெண்டு கண் இருக்குது இந்த கண்ணால் நமக்கு சுற்றி உள்ளதை பார்க்க முடியும் இந்த ரெண்டு கண்ணையும் அடைச்சாச்சுன்னா இன்னொரு கண் எல்லாருக்கும் உண்டு மனக்கண் மனக்கண்ணா நான் மைண்டை வச்சு இப்போ எனக்கு தலைக்கு இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு என்னால் எப்படி இருக்குங்கிறத என்னால் என்ன சொல்கிறது விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படித்தானே இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடியது அது கிடையாது மூணாவது இந்த கண் இந்த மூன்றாவது கண்ணை நான் மீன் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த கண்ணால் பார்க்குறது மாதிரியே கிளியராக இங்கேயும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியும் அதான் அதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இது வந்து மூன்றாவது கண் அடுத்தது என்ன ஒரு வாட்டி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது என்னென்னா இப்போ இப்போ தியானத்தில் இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கும்போது தலை வந்து கூரையில் தட்டியாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இப்படி உட்காந்துருக்கும்போது இந்த தலை வந்து மேலே கூரை தலை வந்து கூரையில் தட்டியாச்சுன்னா இப்படி பயந்து எழும்புவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பயந்து எழும்புறேன் ஒரு வாட்டி பயந்து அப்படியே உடனே முடிச்சிட்டேன் ஸோ இது வந்து என்னோட எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் தைரியமாக எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உட்காந்து தைரியமாக நீ வந்து தியானம் பண்ணணும் எந்த இது வந்ததுனாலும் அசரக்கூடாதுன்னு இல்லை அதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஈஸி கிடையாது அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு அனுபவம் வரும் அதை வந்து பயந்து நம்ம வெளியில் வருவோம் அடுத்த வாட்டி என்ன நினச்சிட்டு போவேன்னா ஓகே இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உள்ளே போவேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி வரும் 
அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது இப்போ நான் அந்த மூன்றாவது கண் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஓகே அடுத்த வாட்டி இந்த மாதிரி எதாவது வந்துருந்தேன்னா பார்த்தோன்னா தியானத்தில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருக்கணும் அசையாமல் அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவோம் அப்போ என்ன வரோன்னா இந்த கோவிலில் சின்ன மணி இருக்குதுல்ல அந்த சின்ன மணி இந்த பெல் இப்படி அடிப்பாங்களா அதை ஒரு ஐம்பது நூறு மணி ஒரே டைமில் அடித்தாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து அது காதால் கேட்கக்கூடியது நம்ம நினச்சிட்டு போகிறது ஒன்று நமக்கு வரக்கூடியது வேறு ஒன்று ஸோ டிசைன் டிசைனாக வரும் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா அது அந்த அனுபவங்களில் இருந்து தைரியமாக அனுபவங்களை தைரியமாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எனக்கு இல்லை அது வந்து ஈஸி எல்லாருக்கும் ஈஸி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் தப்பாக இருக்கலாம் தெரியாது ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஒன்று என்ன சொல்லலாம் ஆ என்ன ஒன்று இந்த இந்த இடத்துல ஒரு விளக்குன்னு விளக்கு நினச்சிக்கோங்க காத்தில்லாத இடத்துல ஒரு விளக்கு இருக்குது அந்த விளக்கு எரிஞ்சிட்டே இருக்குது அவள் அந்த அந்த ஒளி அந்த திரியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த தீபம் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு குமிழ் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா குமிழ் ஷேப்பில் அதே மாதிரி தான் அந்த குமிழ் ஷேப்பில் அது அது காற்றுல ஆடாது ஏன்னா காற்று இல்லை அது ஆடாமல் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் வந்து இப்படி கொஞ்சம் சின்ன மூமெண்ட் இப்படி லைட்டாக இருக்கும் இல்லையா புரியுதில்ல நான் என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த உணர்வு தான் அதுதான் நான் அப்படின்னு ஒரு கா ஒரு அனுபவம் வந்தது அது எப்படின்னா நமக்கு உடம்பு அது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அந்த விளக்கில் உள்ள அந்த தீபம் தீப அது வெளிச்சம் கிடையாது நான் சொல்கிறது வெளிச்சம் இல்லை அந்த தீயில் உள்ள சூடும் கிடையாது ரெண்டுமே கிடையாது அந்த ஷேப்பில் இந்த இடத்துல இப்படி நம்ம வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு அது என்னதுன்னு எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பயந்து எழும்பிடுவோம் அதை உள்ளே படிக்கும்போது என்னது இல்லாமல் படித்தேன் ஞாபகம் இல்லை என்ன ஒன்று எனக்கு என்ன தோணிச்சுதுன்னா அந்த டைமில் அந்த சில அந்த ஐயங்கார் ஐயங்காசன் நினைக்கிறேன் அவங்க இதில் இந்த நெத்தியில் எப்படி ஒரு நாம மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அது எனக்கு தோன்றுறது அந்த ஆத்மாவோட ஷேப் இல்லைன்னா அந்த ஆத்மா இருக்கக்கூடியது இந்த இடம் இது இந்த ஷேப்பில் இருக்கு இருக்குது அதை குறிக்கிறதுக்காக அவங்க இந்த இது போடலாம் இது வந்து நான் அந்த டைமில் நினச்சது ஸோ அது ஒன்று இன்னொரு அனுபவம் எந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதே இடம் தான் இந்த இடத்துல இப்போ நமக்கு தலைக்குள்ளால் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அப்படி தானே நம்ம அதாவது இந்த போதம் நமக்கு இருக்குது தலைக்க உள்ளால் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்காத ஏதாவது நினச்சி பார்த்துருப்போமா நினச்சில்ல உணர்ந்து யோசிக்கிறது இல்லை த நினச்சாச்சுன்னா பிரெயின் இருக்குது போன்ஸ் இருக்குது ஸ்கல் இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம் நான் அதை சொல்லலை நம்ம நம்மளுடைய போதத்தில் நமக்கு தலைக்க ஷேப்பு அது வந்து நம்ம என்றைக்காவது உணர்ந்துருக்கோமா ரெகுலராக டே டு டே லைஃப்பில் இதை பற்றி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் அப்படிதானே ஸோ இந்த ஒரு நாள் என்ன நடந்ததுன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது நெற்றி நெற்றியில் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து பெருசாகிட்டே வருது ஸ்பேஸுன்னா காலியான இடம் அவ்வளோதான் ஒரு எம்டி ரூம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலியான ரூம்னால் எப்படி இருக்கும் காலியான பாக்ஸுலன்னா எப்படி இருக்கும் நான் அந்த அந்த உள்ளால் இருக்கக்கூடிய அந்த காலி இடத்தையாக நான் சொல்கிறேன் இதுக்குள்ளால காலி இடம் இருக்குது அது பெருசாகிட்டே வந்தது இப்படி இப்படி பெருசாகி 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 ரொம்ப பெருசாகி இந்த தலையை தலையை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ இந்த தியானத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஃபிசிக்கல் தலைங்கிறது தெரியாது புரியுதா உடம்போட உணர்வு தியான நிலையில் இல்லை 
ஆனால் நான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இது இங்கே இருக்குது இந்த நானை நான் தலைக்குள்ளால் இப்போ எனக்கு இருக்குது அப்படித்தானே இப்போ இந்த தலைக்கு வெளியில் இந்த இடத்துல நான் இருக்குதா இல்லை அப்படித்தானே இந்த நானுங்கிற உணவு உணர்வு வந்து இந்த தலையோடி முடியுது நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த தியானத்தில் இந்த இடம் பெருசாகி ஆகி 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 நான் எங் அது ரொம்ப பெருசு அந்த இடம் நான் எங்கே போய் முடியுதோ அந்த இடம் வரைக்கும் இல்லை அந்த நான் முடிகிற இடம் எந்த இடத்துல முடியுதோ அது வரைக்கும் இந்த இடம் இருக்குது இந்த காலி இடம் அது கரெக்டாக சொன்னதான்னு தெரில ஸோ ஏதோ இங்கே ஒரு பெரிய இடம் இருக்குது அந்த நானுக்கு உள்ளால் ஒரு பெரிய காலி இடம் இருக்குது இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னா நான் சொன்னேன்னு தெரில இது தியானத்தில் இல்லாமல் இன்னொரு வாட்டி அதாவது சும்மா ரோட்டில் முடிவிட்ட போகும்போது ஒரு நாள் அது வந்து இதே மாதிரி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணினேன் எப்படின்னா ஒரு பரந்த இடம் அது எப்படி சொல்கிறது ஞாபகப்படுத்தி தான் பார்க்கணும் அதான் இது இந்த இந்த பரந்த இடம்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக புதுசு இல்லை இந்த தியானத்தில் வந்தது ஃபஸ்ட் வாட்டி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த முடிவட்ட போகும்போது நான் அந்த இது சொல்கிறது ஸோ அதை வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் அது பரந்த வெளி வெட்ட வெளி அப்படின்னு சொல்லி படிக்கும்போது வாசித்தேன் இதுவாக தான் இருக்கணும் ஸோ அது ஒன்று அதை பற்றி அந்த பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஏதோ சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை பாருங்கள் வேறு என்ன இது இவ்வளோ மனோமாயா இதான் மெயினாக மனோமாயா கோஷால் உள்ளது இதில் வந்து நான் இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் நான் வந்து அந்த பாடியில் உள்ள எனர்ஜி சம்பந்தமாக உள்ள அனுபவங்கள் நான் ஒன்றுமே போடலை எனர்ஜினா சக்தி இல்லைனா குண்டலி நீ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்களே அது வந்து என்ன ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் ரொம்ப லெங்தியான இது அது நான் சொல்ல நார்மலாக ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய இந்த அனுபவங்களில் என்னொன்று வந்து இந்த சில சமயம் இந்த ஹார்ட் வந்து பயங்கரமாக படப்படாரணி அடிக்கும் அது ஏன்னா புதுசாக ஏதாவது ஒரு அனுபவம் நமக்கு வருதுன்னு வைங்களா இம்மீடியட்டாக நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் விட்டு போயிடும் கண்ட்ரோல் விட்டு போயிடும்னா அதை பார்த்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் திகைச்சி நிற்போம் இல்லையா அதுலேருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் போகும் அதுலேருந்து வெளியில் வரும்போது பார்த்தாச்சுன்னா பா இந்த ஹார்ட் வந்து பட 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 பண்ணி அடிக்கும் சில சமயம் அது தியானத்துக்கு உள்ளால் போகும்போது ரொம்ப குவாயிட்டாக இருக்கும் வெளியில் வரும்போது இந்த மாதிரி சில சமயம் அடிக்கும் ஸோ அது ஒன்று வேறு மனோமயா மனதை வைத்து உள்ளது அதை இன்னொரு இந்த தொடக்கத்துலேயே நான் சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் வானத்தில் இருக்கிற மாதிரி வானத்துலன்னா என்ன வானத்தில் நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து வானத்தில் இருந்தாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்று பார்த்து அதையும் பார்த்து பயந்தேன் எல்லாம் எல்லாம் இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா அனுபவங்களுமே பயந்து தான் வெளியில் வர்றது ஸோ மனோமாயா அது அடுத்தது விஞ்ஞானமாயா விஞ்ஞானமாயான்னா அது வந்து நம்மளோட உடம்பு தான் ஓகே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இப்போ அந்த காரணம் நான் சொன்னது இல்லையா இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் நாலு இந்த மனம் குவாயட் ஆகிடுச்சு அது ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் மட்டும் பண்ணுது என்ன தோ என் நமக்கு முன்னால் என்ன தோன்றுதோ அதை நமக்கு காட்டும் ஸோ அவ்வளோதான் மைண்டு இப்போது மெயினாக உள்ளது போதம் அது பேட்டில் எப்போவுமே இருந்துகிட்ருக்கோம் இந்த போதத்துக்கு கூடால் தான் நான் அது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது இந்த இன்டலெக்ட் புத்தி அதுவும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது மைண்ட் வந்து சின்ன லெவல் கீழல உள்ள லெவல் ஸோ புத்தி அகங்காரம் சித்தம் இது மூணும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது 
இப்போ இதில் போதம் இல்லைன்னா நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ராத்திரி நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்றுமே தெரியாது புத்தி இல்லைன்னா என்ன தெரிஞ்சதுனாலும் புத்தி இல்லைன்னா நமக்கு புரியாது அப்படித்தானே பிளாங்காக இருக்கும் அதுக்கும் இந்த நைட்டில் தூங்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இருட்டாக இருக்குது ஒன்றுமே தெரியல நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன தெரிஞ்சதுனாலும் நமக்கு புரியக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை அது புத்தி இல்லாமல் இருந்தாச்சுன்னா அது அகங்காரம் இல்லாமல் இருந்தாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அகங்காரம் இல்லாம அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அகங்கா அதுக்கு வந்து ஒரு நாள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த நான் அந்த உணர்வு இருக்குது இல்லையா அந்த உணர்வு நான் என்ற அந்த உணர்வு ஒரு பெயிண்டால் ஆன ஒரு கடல்னு நினச்சிக்கோங்க கடலில் தண்ணி இருக்கும் உப்பு தண்ணி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பெயிண்டில் இருக்குதுன்னு திக்கான ஒரு லிக்விடு அந்த லிக்விடில் நான் இந்த நான் என்ற எண்ணம் அப்படி கரையுது அது அது மரண பயம்னா மரண பயத்துக்கு மேலே உள்ள பயமாகும் அது நான் சொல்கிறது அது ஈஸி இல்லை ஒரு அந்த உணர்வு ஒரு ஒரு ரொம்ப கம்மியான செகண்ட்ஸ் தான் அது இருந்து அது வெளியில் வரும்போது ஐயோ நம்ம இறந்தே போயிட்டோமா அந்த மாதிரி நிலப்போம் இறந்து போகிறதுன்னா பாடி வந்து விட்டுட்டு போகிறது ஆனால் நான் சொல்லக்கூடியது இந்த உள்ளால் இருக்கக்கூடிய அந்த நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த போதமே கரைஞ்சி போகிறது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம் கரைகிறது அந்த நான் கரையும் போது அது பயம் அவ்வளோதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பயம் அதில் கண்டினியூ பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு வேலை இது வந்து என்னோடய அசம்ஷன் பண்ணலை ஆனால் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த ரீபர்த்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல இதை தான் ரீபர்த்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் தெரியாது அது தெரியாது ஸோ இது தான் ரீபர்த் அதாவது இந்த கரை கரைதலுக்கு அப்புறம் உள்ள என்ன மீதி இருக்குங்கிறத பார்க்குறது அந்த ஃபேஸ் வேற என்ன ஸோ அந்த கோஷலை நல்லா பார்த்தோம் அன்னமாயா முடிஞ்சது பிராணமாயா முடிஞ்சது மனோமாயா முடிஞ்சது விஞ்ஞானமாயா விஞ்ஞானமாயான்னா இன்டலெக்ட் நான் சொன்னேன் அந்த இன்டலெக்ட் இந்த ஆத்மாவுக்கு கூடால அகங்காரம் நானும் இந்த புத்தியும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அது ஒரு பாடி இன்டலெக்டுங்கிறது ஒரு பாடி நமக்கு நம்மளோட பாடி அது எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு நாள் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இது நடந்தது இத்தாலியில் இத்தாலியில் எல்பானி ஒரு ஐலாண்டுக்கு போயிருக்கும்போது நான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் எப்படின்னா ஒரு நிலை எத்திரும் இந்த தியான அனுபவங்கள் நான் சொல்லும் போதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருக்குறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டில் ஒன்று ரெண்டு எண்ணங்கள் வரும் குறைஞ்சிரும் அது போயிடும் அதுக்கு பின்னாடி போயாச்சுன்னா அந்த எண்ணங்கள் பெருசாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஆ ஓகே அது ஒரு எண்ணம் அது ஒரு எண்ணம் அதுக்கப்புறம் அப்படி பாடியும் கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் நம்ம உட்காந்துருந்தோம்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் பிளாங்காக அப்படியே உட்காந்துப்போம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே நம்ம பண்ணுறது கிடையாது சில சமயம் இந்த தூக்க மாதிரி ஒரு நிலை அந்த மாதிரியும் வரலாம் இன்னொரு வாட்டி இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே நம்ம இருந்துகிட்டே இருந்தோன்னா திடீர்னு ஏதாவது ஒரு அனுபவங்கள் வரும்போது நம்ம பயந்து நான் எழும்புவேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சம்பவம் அதை பற்றி சொல்லணுன்னா எப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு நிலையை வந்து நான் எத்துறேன் ஒரு நிலைன்னு நான் சொல்கிறது நிலைன்னு கூட சொல்ல முடியாது அந்த தியானம் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்போது எப்படி இருக்குதுன்னா ஓகே எனக்கு இப்போது எல்லாம் தெரியும் இல்லைன்னா நான் என்ன கேட்டாலும் என்னுடைய புத்தி என்ன கேள்வி எழுப்பினாலும் அதுக்கு பதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை புரியுது இல்லையா ஸோ அந்த அதைத்தான் நான் வந்து விஞ்ஞானம் மாயா கோஷான்னு சொல்கிறேன் அந்த இன்டலெக்டுங்கிறது தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கை கால் 
இந்த மனம் இல்லை மனமுக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது சுத்தம் அந்த மனம் வந்து ஒரு சைலண்ட்டாக ஒரு சைடில் அப்படி இருக்குது அவ்வளோதான் என்ன நடக்குங்கு என்ன என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் மைண்ட் வந்து உள்ளே வரவே வராது ஸோ இந்த இன்டலெக்டில் இந்த இன்டலெக்ட் பாடியில் இருக்கும்போது அந்த நிலையில் இருக்கும்போது நான் ஒரு சில கேள்விகள்லாம் நான் கேட்டேன் இது வந்து அந்த கேள்வி வர்றது கூட நான் வந்து என்னோட மைண்ட்லேருந்து வந்ததுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ நானாட்டு எனக்கு இந்த கேள்வி என்ன சொல்கிறது எத்தனை வயசில் நான் மேலே போய் சேருவேன் அந்த அந்த மாதிரி இந்தியெல்லாம் வந்து திங்க் பண்ணி வந்த கேள்விகள் அல்ல அதில் உட்கார்ந்துருக்கும்போது நானே கேள்வி கேட்குறேன் அதுக்கு பதில் வருது அது ஒரு நிலை ஸோ அதில் இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்காக அதில் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் நேரம் இருந்தேன் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நிலையில் ஒரு கேள்வி கேட்டது எத்தனை வயசில் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் அதில் மாதிரி உள்ள போய் ஏதாவது உருப்படியாக பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கேள்வி வந்தது அது வந்து அன்னைக்கு நான் தியானம் பண்ண அன்னைக்கு நாற்பத்தி ஓரு ஹீரோவுக்கு ஃபைன் வாங்கியிருந்தேன் அது காரை வந்து தெரியாத இடத்துல பார்க் பண்ணதுக்காக அந்த நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு சொல்லி அந்த ஃபைன் இருந்ததுல அந்த அந்த நம்பர் மட்டும் அப்படி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நிற்கும் நின்றுது நாற்பத்தி ஒன்று அப்படின்ட்டு ஓ அப்போ எனக்கு 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 புத்தியிலேருந்து தான் கேள்வி வருது அந்த ஆன்சர் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து அந்த புத்திக்கு புரியுது நான் எதை சொல்லுவேன் நாற்பத்தி ஒன்று அது ஒன்று எத்தனை பேர் என் கூடால் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பதினேழு பேராக பின்னாடி வயசான காலத்தில் பதினேழு பேர் அது ஒன்று வந்தது என்னோடய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எனக்கு குரு யாருண்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்தது குருன்னா நான் நினச்சேன் ஓகே ஏதோ ரீசண்டாக யாராவது இருக்கும் அந்த மாதிரின்ட்டு இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் குரு இருப்பாங்க ஸோ நான் கேட்டது இந்த கேள்விக்கு முன்னாடி காலத்தில் முன்னாடி முன்னாடி காலத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் அந்த பெரிய ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பேர் இருந்தது நான் பேர் சொல்லல ஒரு பேர் இருந்தது அந்த பேரை கொடுத்தது நான் தான் அப்படின்னு எனக்கு பதில் வருது ஒரு பெரிய ஆள் எல்லாருக்கும் நம்ம ஊர்லலாம் தெரிஞ்ச ஆள் அந்த ஆளுக்கு அந்த பேரை கொடுத்தது அப்போ நானும் ஓகே இது யாரப்பா நான் ஓகே அது இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆனாலும் அவர் வந்து ஆள் ரொம்ப கருப்பு அது என்ன அடுத்த கேள்வி என்ன வந்துன்னா என்னை வந்து பிளஸ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஒரு 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 கேள்வி வருது அதுக்கு இப்போ பிளஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி யாசினா நம்ம என்ன பார்ப்போம் ஒரு யாரோ வருவாங்க ஏதோ பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பார்த்தாலும் தரையிலேருந்து கரு கருன்னு ஒரு கருப்பாக ஒரு கை ஒரு கை வந்து அப்படி முன்னால் வருது முன்னால் இப்படி இப்படி காமிச்சாச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் தரையிலேருந்து ஸோ அந்த ஆள் பயங்கர கருப்பு அதில் தெரியும் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம அந்த குறுக்கு கேள்வி இப்படி கேட்டிருக்கலாம் அப்படி கேட்டிருக்கலான்னு இப்போ மைண்டை வச்சு நம்மளால் அதை சொல்ல முடியும் அந்த நிலையில் அந்த மாதிரியெல்லாம் தோணலை தோணலைன்னா ஒரு கேள்வி அதுக்குள்ள ஆன்சர் வரும்போது அந்த ஆன்சர் வந்து ரொம்ப கிளியராக உள்ளே போகிறதுனால எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஓகே அதுக்கு மேலே அந்த அந்த சாப்டர் முடிஞ்சுது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது இந்த மெடிடேஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் இதை தேடியெல்லாம் பார்த்தேன் இது யாருன்னு சொல்லி அது நான் தப்பாக தேடினேன் அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பேர் உள்ள ஆள் வேறு ஆள் ஸோ இவருக்கு யார் பேரை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப தேடினேன் தப்பாக தேடி அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அது இன்னும் ஒரு ஆள் முன்னாடி ஒரு காலத்தில் உள்ள ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது ஒன்று என்ன ஒரு என்ன ஒரு தட்டை பேசணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கேட்டேன் அப்போ அதுவும் ஆன்சர் என்ன சொல்கிறது வந்தது அது எப்படி வந்ததுன்னா நான் யார்கிட்ட பேசணும்னு நான் சொல்கிறனோ கேட்குறனோ அந்த ஆள் 
அவருக்கு வாய்ஸ்லையே அவருக்கு மொழியில் யூனிவர்சி உட்டால் அப்படின்னு சொன்னார் யூனிவர்சி உட்டால் அவருக்கு வாய்ஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும் அது என்ன என்ன சொல்ல வித்தியாசமான வாய்ஸ் மொழி அது என்ன மொழின்னே தெரியாது எனக்கு தெரியாது அந்த மொழியில் தான் அவர் பேசுகிறார் மூணாவது அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னே எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒரு மொழியில் உள்ள ஒரு வார்த்தை இது யூனிவர்சி உட்டால் ஸோ தேடி பார்த்தும் கிடைக்கல ஸோ நான் நான் அப்புறம் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும்போது பதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரக்கூடியது ப்ளஸ் நமக்கு தேவையானதை இன்டலெக்சுவலி அது இம்பார்ட்டண்ட் இன்டலெக்சுவலி புத்தி பூர்வமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த நிலை வந்து ஒரு ஒரு ரேடியோ டூ டியூன் பண்ணணும் இல்லைங்களா ரேடியோ டியூன் பண்ணும்போது ரெண்டு சேனல் க்ராஸ் ஆகும் இல்லையா எஃப்எம் எல்லாம் டியூன் பண்ணும்போது ஈஸியாக தெரியும் ஒன்று இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் இங்கே மாறியாச்சுன்னா வேறு சேனலுக்கு போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவேன் அலைவரிசை அலைவரிசை எதுனா ஃப்ரீக்வன்சி தெரில ஸோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த நிலையில் இருந்து ஈஸியாக கீழே விழுந்துடுவோம் ஸோ அது எப்படி எப்படி சொல்லணுன்னா இதெல்லாம் நான் கேட்டுகிட்டே வரேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வரும்போது ஏதோ வேறு ஏதோ கேட்டேன் ஆனால் வந்து அந்த டைமில் மைண்டு வந்து அலர்ட் ஆகுது மைண்டு அலர்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா அந்த ஒரு கயருக்கு மேலே இந்த கம்பு வச்சுட்டு ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்போம் இல்லையா இந்த கம்பு கொஞ்சம் இங்கே சரிஞ்சதுன்னா கீழே விழுந்துடுவோம் இந்த சைட் சரிஞ்சாலும் கீழே விழுந்துடும் அதே மாதிரி அந்த மைண்டு அலர்ட் ஆகும்போது இந்த நிலையில் நம்மளால் நிற்க முடியாது அதிலேருந்து நம்ம வந்து முடிச்சிருவோம் முடிச்சிருவோம் இல்லைன்னா எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியாச்சுனாலும் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து என்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இது வந்து புத்தி வெறும் புத்தியில் உள்ளது ஸோ அதனால தான் அதை வந்து விஞ்ஞானமாக அதுக்கு அடுத்தது ஆனந்தமாய ஆனந்தமாயான்னா ஆனந்தம்னு சொல்கிறாங்க நான் அதை பர்ஸ்னலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுனா அது அது இல்லை எனக்கு அது வந்து கிளியராக ஞாபகம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் பண்ணதில்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து தியானத்தில் உள்ள பல 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 டிஃப்ரெண்ட் இந்த பாடிஸ் லேயர் கோஷாஸ் நமக்கு பல பல லேயர் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் நமக்கு வந்து இதை உணரலாம் தியானத்தில் உள்ள அனுபவங்களை ஒவ்வொரு நிலையில் ஒரு லேயர்லேயும் இதை உணரலாம் ஸோ இப்போ இதை உணர்ந்தாச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஏதாவது பிரயோஜனமாக இருக்கணும் இது சும்மா கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துட்டு ஒன்று உணர்ச்சி ஓகே இதெல்லாம் உணர்கிறோம் என்ன பிரயோஜனம் இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இந்த இதில் உள்ள லேயர் இருக்குது இல்லையா அன்னமாயாவிலேருந்து ஆனந்த மாயா வரைக்கும் மாயா அதனால தான் அதுக்கு பேர் அன்னமாயா விஞ்ஞான மாயா ஆனந்த மாயா சரியா ஸோ இது வந்து மாயா இது மறைந்து போகும் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ எதுக்கு மெடிடேட் பண்ணுறோம் இது மாயா ஓகே அப்புறம் எதுக்கு மெடிடேஷன் மெடிடேட் பண்ணும்போது இதுக்கு கூடாலேயே இப்போ மெடிடேஷன்னா கண்ணை மூடிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்து பண்ணுறது நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது அன்றாட வாழ்க்கையில் நனவு நிலையில் இருக்கும்போது கூட நமக்கு அனுபவங்கள் தோன்றும் அதுக்கு இந்த மெடிடேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது அதுதான் அதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் அதாவது நான் யார் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு கேள்விக்கு தெளிவு அது கனவில் சும்மா உட்கா கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்து இருக்கும்போது நான் தான் சிவபெருமான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வச்சு பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு ஒரு எண்ணம் 
நமக்கு தோன்றுது இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு வெளியிலேருந்து ஒரு நீ தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் இல்லைன்னா ஆத்மா தான் பரமாத்மா அது இல்லை அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போயிடும் அது இல்லை நான் சொல்கிறது மெடிடேட் பண்ணும்போது பல அனுபவங்கள் இருக்குது அது ஒரு சைடில் வச்சிடலாம் ஆனால் உண்மையான அனுபவம் அதாவது அந்த ஆன்மீக அனுபவம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது தியானத்தில் பண்ணுறதுல ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த நனவு நிலையிலையும் நம்ம வந்து இதை அப்பப்போ உணர்றதுக்கு இந்த தியானம் வந்து இன்டைரக்ட்லி ஹெல்ப் பண்ணுது டைரக்ட்லி இல்லை இன்டைரக்ட்லி அது ஒன்று என்ன ஒன்று அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு கே கேட்டாச்சுன்னா அதுக்கு தான் இந்த எனர்ஜி பாடியில் உள்ள எனர்ஜின்னு நான் சொன்னோம் இல்லையா அந்த டாபிக் அந்த குண்டலினி அதை பற்றி உள்ளது அந்த குண்டலினிங்கிறது வந்து அது வந்து பாடியில் ரியாக்ட் பண்ணி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த அனுபவத்தை தருது இது இந்த ஆன் ஆத்தும அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ம் ஸோ அது என்ன ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ ஆனந்த மாயான்னு சொல்கிறது மாயான்னு சொன்னேன் கடவுளை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரம்மன் பிரம்மன்னா சத் சித் ஆனந்தான்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஆனந்தம் அதில் ஒரு பாட்டு தான் சத் அந்த சத்தியம் அந்த ட்ரூத் வந்து இருக்கணும் அதுதான் மெயின் அதில் ஆனந்தம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாதுன்னா புரியுதுல நான் என்ன ஆங்கிளில் சொல்கிறேன்ட்டு ஆனந்தம் ஒரு சைடில் அந்த சத் அந்த அந்த ட்ரூத்தை வந்து நம்ம உணர்றது வந்து அது வந்து வேற அது வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அது வேறு டாபிக் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் குண்டலினி அந்த ப எனர்ஜி பாடியில் உள்ள எனர்ஜியோட மூமெண்ட்ஸு வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த தியான அனுபவங்கள் ட்யூன் பண்ணுது இல்லைனா ஹெல்ப் பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ணுது அதை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி